సుభశ్రీ గారికి బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎంతమంది నేను చెప్పాను సీరియస్లీ చెప్పులు ఎవరు ఉన్నారా లేరా జనరల్గా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చేటప్పుడు కొంతమంది బయట టాక్ ఉంటుంది సో ఇలా కమిట్మెంట్లు ఇలాంటివని మీకు ఎవరైనా అడిగారు అలాగా వై యూఆర్ ఆస్కింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ చూస్తున్నారు దిస్ ఇస్ సో నాన్ సెన్స్ అంటే ఆవియోస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ రాజేష్ ఈరోజు మనతో పాటు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు లేకపోతే స్పెషల్ ఏంజిల్ అని చెప్పొచ్చు సో రుద్రవేణ మూవీ హీరోయిన్ మనతో పాటు ఉన్నారు సుభశ్రీ గారు సో ఆవిడతో మాట్లాడి నాకు కొన్ని డౌట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీ గురించి అవ్వచ్చు ఆవిడ గురించి అవ్వచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకేనా లెస్ డూ వాచ్ హాయ్ హవర్ యూ సో తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి ఫస్ట్ ఆఫ్ వెల్కమ్ సో ఎలా అనిపిస్తుంది తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్ చాలా బాగా అనిపిస్తుంది మంచి ఫీలింగ్ ఉంది పాజిటివ్గా ఉన్నాను ఎందుకంటే జస్ట్ ఫ్యూ డేస్ టు గో ఫర్ ద రిలీజ్ అండ్ ఎక్సైటెడ్ ఉన్నాను బట్ నర్వస్ కూడా సో తెలుగు దర్శ దర్శాలకి నేను బాగా నచ్చాలి ఓకే అది అనుకున్నాను తెలుగు ప్రేక్షకులకి బాగా నచ్చాలి తెలుగుకి వచ్చిన కర్మ ఇది సో అదే ఈ రుద్రవేణ మూవీ సో ఫస్ట్ మూవీనా um actually first movie that i shot hmm. that is with kalyan ram sir okay ananda muri kalyan ram sir and uh, it's with maitri movie makers okay but adi release ki konni time undi endukante editing lo chaala chaala pani undi akkada so first we are releasing this, this so dan waiting betti din log vacharu malli avunu so back to back yes but back first movie an cheppochu release ki avunu release ki this is, this is my first movie and i'm very happy endukante Uh, I was very and positive about this movie. Mm. Apuru, recording Apuru, I was very positive that it will... It's something that I wanted to release first. Mm. So that is happening. So. And if you look at the movie, actually Chiranjeev Gar, Megastar Chiranjeev Gar is the name of the movie. So that's the name of the movie. So what do you think about it? Like the director or the director? Do you want to talk about it? Do you want to talk about it? ప్రొడ్యూసర్ సార్ కాల్ చేసి చెప్పారు ది యూ హ్యావ్ టూ గుడ్ న్యూస్ అని హాస్ లైక్ వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్ అండ్ దెన్ హీస్ లైక్ మీ నేమ్ మీద మూవీ నేమ్ వస్తుంది అని చెప్పారు ఐ వాస్ లైక్ ఓ శుభ ఓ మై గాడ్ బికాస్ ఐ లైక్ మై నేమ్ ఓకే నా నేమ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఐ థాట్ ఇట్స్ ఆన్ శుభ అండి ఓకే సో ఐ థాట్ ఇట్ విల్ బి ఆన్ శుభ దెన్ ఈస్ ఎన్ నోనో ఆన్ వీనా నేమ్ ఐస్ లైక్ ఓకే వా అంటే క్యారెక్టర్ నేమ్ లో మరి మూవీ వస్తే క్యారెక్టర్ బాగా ఇది ఫేమస్ అయిపోతారు నచ్చితే అందరికి చాలా నచ్చుతుంది రెండోటి చెప్పారు నాకు దట్ ఇట్ ఈస్ చిరంజీవి సార్ మూవీ దాని మీద ఎనదర్ వీఆర్ డూయింగ్ దట్ సేమ్ టైటిల్ ఐ సెల్ ఓ మై గాడ్ వాట్ ఈస్ అ బిగర్ మైలేజ్ దెన్ దాట్ యూ నో అందరు చూస్తారు అందరికి ఎక్సైట్మెంట్ గా ఉంటుంది ఏముంది అసలు మూవీలో అని స్పెషల్ ఏముంది అని స్పెషల్ ఏముంది గుడ్ రైట్ అండ్ పూజా హెడ్డి గారు మీకు ఏమైనా రిలేటివ్స్ సేమ్ వల్ సిస్టర్ లా ఉన్నారు మీరు అంటే ఎవరు చెప్పారు అది ఎంతవరకు కదా అంటే నేను స్టార్టింగ్ చూసేటప్పుడు అలా అనిపించింది అండ్ స్క్రీన్ లో కూడా నేను ట్రైలర్ చూసా చాలా ట్రెడిషనల్ గా పద్ధతి గల అమ్మాయిలా సో ఎలా అనిపించింది మీకు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్స్ వెరీ నైస్ ఇట్స్ వెరీ పాజిటివ్ అందరు చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు అంటే కెమెరామెన్ సార్ ఓర్ డిఓపి సార్ ఓర్ యూనో డిరెక్టర్ సార్ ప్రొడ్యూసర్ సార్ ఇంక్లూడింగ్ క్రూ ఎవ్రీ బడీ గివ్స్ సో మచ్ రెస్పెక్ట్ అంటే వ్యానిటీ వ్యాన్ లో ఉండేటప్పుడు కూడా ఫుడ్ తీసుకుని వస్తారు కదా దోస్ అన్నాస్ విల్ ఆల్సో బి సో నైస్ అంటే మేడం బాగున్నారా అండ్ ఆల్ దట్ దే విల్ సీ సో స్వీట్లీ అది చాలా కొత్త మనకి ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ అంటే మనకి అలా ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు అవ్వలేదు సో నేను ఫస్ట్ టైం అది ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ హౌ బ్యూటిఫుల్ ఆర్ దీస్ పీపుల్ హౌ అంటే చాలా 
మంచిగా అనిపిస్తుంది యూ విల్ ఫీల్ గుడ్ సో అది నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ రఘు కొంచెం తెలుసు కదా చాలా మంచి సాంగ్స్ పాడారు అండ్ యాక్టింగ్ కూడా చింపారు దీంట్లో నెగిటివ్ రోల్ విలన్ ఓవరాల్ గా సో అంత మంచి వ్యక్తి నేను ఇంత విలన్ గా చూసారు ఎలా అనిపించింది చాలా పని అనిపించింది ఎందుకంటే బిఫోర్ ద షార్ట్ హీ ఈస్ లాఫింగ్ హీస్ టాకింగ్ హీస్ అంటే అన్నిట్లో జోక్స్ క్రాక్ చేస్తారు సో యు ఆర్ యు ఆర్ లాఫింగ్ విత్ హెమ్ ఆల్ ద టైమ్ ఎప్పుడైతే షార్ట్ ఉంది యూ విల్ సీ హిమ్ అంటే షార్ట్ చూస్తారు కదా మనకి సీన్స్ ఉంటే నేను చూస్తాను హీస్ సీన్స్ క్లోజ్ ఫ్రేమ్ లో చేసినప్పుడు he will change himself like this like in seconds he will be like oh my god is this the same guy who was talking and laughing on the sofa and look at him ala untadi ante super super yeah and atin to mee rap and mee to baane maatladeva yeah 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 chaala 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 baage maatladtaru and he is very positive as a person he is light hearted ante naaku adhe learning chesanu nenu that oh ఇంత చేసి కూడా హీస్ సో గ్రౌండెడ్ హీస్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ లిరిసిస్ట్ కంపోజర్ నావ్ యాక్టర్ సింగర్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ టుగెదర్ కదా అండ్ హీ గేవ్ ఆపర్చునిటీ సో టు సో మెనీ న్యూ ఆర్టిస్ట్ యూ నో హీ వాస్ షోయింగ్ మీ స్వీపర్ కానీ చాలా అలా ఆర్టిస్ట్ ఎవరైతే ఇష్టం ఉంటుంది బట్ నో ఛాన్స్ వల్ల వాళ్ళు పని చేసుకునే ఉంటారు వాళ్ళకి సర్చ్ చేసుకుని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని వాళ్ళకి వైరల్ చేస్తారు సార్ యాక్చువల్లీ వెన్ వి వర్ ఫ్లయింగ్ ఫ్రమ్ యానం టు హైదరాబాద్ ఫుల్ జర్నీలో టిల్ ఎయిర్పోర్ట్ వి వర్ ట్రావెలింగ్ టుగెదర్ కదా సో ఆ కార్ లో అర్లీ మార్నింగ్ ఉంది మనకి ఫ్లైట్ అప్పుడు ఫుల్ జర్నీలో హీ వాస్ సింగింగ్ డిఫరెంట్ సాంగ్ ఐ వాస్ సో హ్యాపీ ఐ వాస్ లైక్ వా చాలా బాగా అనిపించిందా మీరే నేర్చుకున్నారా ఆ యాక్చువల్లీ ఐ వాంట్ టు సింగ్ ద సాంగ్ ఓకే అది కదా మనకి కావాలి కెరీర్ బట్ సర్ నాకు చెప్పారు ఇంకా చాలా ఇంప్రూవ్‌మెంట్ కావాలి అని ఐ సెడ్ ఓకే సార్ సాంగ్ ఇప్పుడు పాడు ఏ సాంగ్ పాడాలి అదే మీరు నేర్చుకున్నారు నాకు ఓకే హిందీ తెలుగు ఏదైనా ఆ తెలుగు ఓకే మన మూవీ సాంగ్ బట్ నాకు ఇక్కడ కూడా మీ మూవీ ప్రమోషన్ చేసుకుంటాను పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పి మూవీ ప్రమోషన్ చేసుకుంటాను కదా సో సాంగ్ పోనీ మూవీలో సాంగ్ చెప్పండి ఏదైతే అంటే రఘు కుంచల్ గారు మంచి సాంగ్స్ పాడతారు ఇంక్లూడ్ పలాసా మూవీ నిండి కానీ బ్యాచులర్ మూవీలో ఒక సాంగ్ ఉంది కదా ఓకే మీకు గుర్తుందా లేదు సూపర్ సాంగ్ కదా అది అందరికి సో హిందీలో ఒక సాంగ్ పాడు నీకు నచ్చింది సార్ ఓకే ఐ లైక్ దట్ సాంగ్ కాఫీ రానా సాంగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అది పాట పాడతాను నీ ప్రేమను మనసు 
సూపర్ చాలా 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 తెలుగు ఇండస్ట్రీ హీరోయిన్ కమ్ సింగర్ దొరకడం అంటే ఎంత కష్టం సార్ డైరెక్టర్ సార్ ఎక్కడెక్కడ ఎదుగుతున్నారు పూజ హెడ్డి సిస్టర్ వచ్చింది అండ్ సాంగ్స్ కూడా ఇరగదీస్తుంది అనమాట యాక్చువల్లీ ఈ సాంగ్స్ ఇలా పాడమని మీకు రఘు కుంచర్ గారు చెప్పారా అంటే ఒక్క యాక్టర్గానే కాకుండా హీరోయిన్గానే వెళ్ళిపోతే వన్ వేలో చూస్తారు బట్ హీరోయిన్గా సింగర్గా వెళ్తే ఇంకా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది చెప్పారా లేదు ఈ సార్ ఫార్టీ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అని చెప్పారు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇంకా సో ఐ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఫార్టీయా నేనైతే సిక్స్టీ ఇస్తాను అంతే లిరిక్స్ మర్చిపోయారు ఇప్పుడు సుభాష్ని గారికి పర్సనల్ లైఫ్ గురించి మాట్లాడితే సుభాశ్రీ అన్నాను సరేలే ట్రోలింగ్ లెక్క కట్ చేసుకుంది కొత్త అమ్మాయి అని కాదు ఇక్కడ పూజా హెడ్ సిస్టర్ ఎలా కొత్త అవుద్ది చెప్పండి సో సుభాశ్రీ గారికి బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎంతమంది నేను చెప్పాను అంటే కౌంట్ చెప్తే వన్ టెన్ లెవెన్ అలా వాట్ ఈస్ దట్ దిస్ వన్ డైలాగ్ ఫర్ దిస్ బట్ కౌంట్లెస్ కౌంట్లెస్ సీరియస్లీ చెప్పు లవర్ ఉన్నారా లేరండి లవర్ లవర్ అంటే ఎవరైతే నాకు ప్రేమిస్తారు వాళ్ళ లవర్ కదా ఎందుకు రా ట్రై చేస్తావు అంటే ఫ్యామిలీ ఓకే ఆ లవ్ అనేది ఎప్పటికీ ఉంటుంది బట్ బట్ వేరేది ఉంటుంది కదా మా అక్క ఉన్నారు కదా పూజా హెగ్రి గారు ఇంకా సింగిల్ ఉన్నారు కాబట్టి నేను కూడా సింగిల్ వెయిట్ చేస్తున్నాను సింగిల్ సరే ఇప్పుడైతే ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండదు అనుకుంటా అబ్బాయిలో ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ కదా ఈ హ్యాస్ టు బి ఫనీ నాకు నవ్వడానికి చాలా ఇష్టం సో నాకు అన్నిట్లో జోక్స్ కావాలి అంటే మీరు ఫ్రెండ్స్ చూస్తారంటే నేను ఫ్రెండ్స్ ఫ్యాన్ సో ఫ్రెండ్స్ సిరీస్ ఉంది కదా అది నాకు చాలా ఇష్టం దాంట్లో ఛాండ్లర్ అంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం సో అలా ఉండాలి అనమాట ఇప్పుడు క్వాలిటీ ఉంది ఇంకా నెక్స్ట్ ఫనీ నాతో నాతో టైం స్పెండ్ చేయాలి అంటే ఎవ్రీ డే సమ్ టైం స్పెండ్ చేయాలి అలా అంటే మాట్లాడాలి కాన్వర్సేషన్ చేయాలి అవన్నీ డాన్స్ బాగా చేయాలి హీరో లాగా ఉండాలి రెండు క్వాలిటీస్ బాగున్నాయి అన్నారు ఓకే ఫన్ గా చేస్తా ఇంట్రాక్ట్ అన్నారు ఈ రోజు నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది రోజు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మెసేజ్ వస్తుంది బట్ హీరో లాగా ఉండాలి క్వాలిటీస్ వెళ్ళిపోయి ఓకే అంటే ఇంకేదో ట్రై చేద్దాం అనుకున్నా నేనైతే ఐ థాట్ దిర్ ఇస్ వన్ మూవీ ఆఫ్ అలు అర్జున్ సార్ అదే దట్ నేమ్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ రేస్ గురు నేను అలా 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 వైకుంట పోరు అలా వైకుంట పోరు ఓకే సో అక్కడ ఏం క్యారెక్టర్ ఉంది అలా అంటి క్యారెక్టర్ కావాలి నాకు ఓకే ట్రై చేద్దాం వచ్చేద్దాం డాన్స్ చేద్దాం అచ్చా చేద్దాం మీ స్టడీస్ ఏంటి అసలు so i studied llb i'm a lawyer nene avaledu nene em cheyaledu asalu evarane study center cheptaru endu ivane seriously yeah lakapothe nene edo flirt chestanna ani ledu ledu kada yeah yeah seriously lawyer yeah yeah i studied law lawyer ha actor ha best comedy ela ela asalu కేసులు పెడదామే కదా అలా ఏం లేదు 
నా ఫ్యామిలీలో చాలా మంది లాయర్ లాయర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్నారు జడ్జ్ ఉన్నారు సో అందుకని నేను అందుకే ఎవరు వెనక్కి కూడా రాలేదు ఫాలో అవ్వలేదు మిమ్మల్ని ఎందుకంటే కేసు పెడతా ఫాలో చేశారు అండి చేశారా చిన్నప్పుడు లాయర్ అని తెలుసుకోవాలి చిన్నప్పుడు కదా ఇప్పుడు లేదు కదా ఇప్పుడు ఇదెందుకు లే ఇది రాస్తే చాలు త్రీ ట్వంటీ సెక్షన్ త్రీ ఫార్టీ సెక్షన్స్ నాకు గుర్తులేవు కానీ రాసేస్తారు సో స్టడీస్ గురించి వస్తే ఇప్పుడు నీకు యాక్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ స్టడీస్ అయిపోయిన తర్వాత జాబ్ అనేది జాబ్ అయి కదా ఎల్ఎల్బి సో అది ఫ్యామిలీ కోసం రెండు ఆటలు ఏదో ఒకటి వదిలేయాలనుకుంటే ఏదో వదులుతు ఇప్పుడు అయితే చాలా కాన్సన్ట్రేట్ యాక్చువల్లీ చూస్ చేస్తున్నాను యాక్టింగ్ కి లైక్ దట్స్ వై ఐఎమ్ డూయింగ్ మూవీస్ ఇది దట్ ఈస్ లైక్ యునో అంటే నాకు ఎడ్యుకేషన్ చేయాలి అని ఉంది అని చేశాను దట్ ఐ కెన్ డూ ఎనీ టైమ్ అడ్వకేసీ ఐ కెన్ డూ ఎనీ టైమ్ బట్ ఒక యాక్టర్ కి స్పెషలీ ఒక హీరోయిన్ కి ఒక పీరియడ్ ఉంటుంది దిస్ ఇస్ మై ఏజ్ టు డూ దట్ సో ఇది నాకు నువ్వు చాలా చదివేసావు అయితే సీరియస్లీ అంటే క్లారిటీ లేదు చాలా మందికి సో క్లారిటీతో వచ్చావు హీరోయిన్ అవ్వాలంటే పర్టికులర్గా ఒక ఏజ్ అంటూ ఉంటుంది ఆ డ్రీమ్ అనేది ఆ టైంలోనే ఫిల్ చేసుకోవాలి ఫుల్ఫిల్ చేయాలి సో ఇష్టం కదా సో కేసులు మరి వాదిస్తావా వాదిస్తావా అంటే అంటే కోర్ట్ జడ్జి విన్ చేస్తాను మీకు సరే సరే ఇది డైలాగ్ కదా ఇచ్చేయండి సార్ బెయిల్ ఇచ్చేయండి యాక్చువల్లీ నేనైతే ఒక అమ్మాయిని ఇష్టపడుతున్నా తను చెప్తా వెళ్ళేటప్పుడు ఒకవేళ లేకపోతే మీరు నా తరఫున వాదించాలి అంటే మై కేస్ యాక్సెప్టెడ్ అంటే మీరు తీసుకోవాలి నా బ్యాక్ బోన్ నుండి ఇప్పుడు పర్టికులర్ గా మీరు ఆల్రెడీ అన్నారు ఈ ఏజ్ లో అయితే చేయగలను ఈ ఏజ్ లో వచ్చారు ఇండస్ట్రీలో సీరియస్లీ చెప్తున్నా చూడడానికి చాలా బాగున్నారు సో ఫైనల్గా క్వశ్చన్ ఏంటంటే జనరల్గా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చేటప్పుడు కొంతమంది బయట టాక్ ఉంటుంది సో ఇలా కమిట్మెంట్లు ఇలాంటివని మీకు ఎవరైనా అడిగారు అలాగా సారీ అంటే మేము కమిట్మెంట్స్ అంటారు కదా వై యుర్ ఆస్కింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండి క్వశ్చన్ అర్థమైందా అర్థమైంది నాకు ఓకే ఓకే బట్ సడన్ గా ఇలా ఏంటి మీరు లైక్ యువర్ సో ఆస్కింగ్ మీ నార్మల్ క్వశ్చన్ సడన్లీ వై అంటే జనరల్ గా అంటున్నా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు కదా ఎక్కువగా ఏమైనా మీ వరకు వచ్చిందని అసలు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు ఇలాంటి క్వశ్చన్ మీరు అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూస్ అయ్యి అంటే సచ్ అ ఫన్ ఇంటర్వ్యూ అంటే వేరే వాళ్ళకి కూడా చూసాను ఇలా క్వశ్చన్స్ అడగడం అంటే క్వశ్చన్స్ అనేది జనరల్ గా మేడం ఒకసారి మీరు సీరియస్ అయిపోకండి సో అందుకే ఎడ్యుకేటెడ్ కాబట్టి ఈ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చేటప్పుడు చిన్న చిన్న ఉంటుంటాయి సో ఇప్పుడు మీరు 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 చెప్తాను మేడం డొక్కునేస్తాం మీరు ఏం చెప్తారు మీరు చేశారా మీరు ఇచ్చారా అనలేదు నేను ఇప్పుడు నేను మీరు కమిట్మెంట్ ఇచ్చారా అనలేదు జస్ట్ కమిట్మెంట్ అడిగారా అని సడన్ కాదు మీరు మీరు చూసారా బయట కొంచెం టాక్ అలానే ఉంది చాలా మంది వరకు టాక్ వస్తుంది కదా ఇప్పుడు క్యాస్టింగ్ అవ్వచ్చు ఇంత ఇన్సెన్సిటివ్ రెస్పాన్స్ మీరు ఇస్తున్నారు అంత క్యాజువల్ గా చెప్తున్నారు అంటే హౌ ఇస్ దిస్ దిస్ నాట్ అ గుడ్ థింగ్ ఆడియన్స్ ఆర్ ఎవ్రీబడి సీయింగ్ దిస్ ఏం అనుకుంటారు మీకు అంటే నేను కూడా మిమ్మల్ని మనకి కూడా ఏమి అనుకుంటారు ఇలా లైట్ గా మీరు అడుగుతున్నారు దిస్ ఇస్ సో నాన్ సెన్స్ అంటే సీరియస్లీ ఆగండి మేడం ఇంటర్వ్యూ మధ్యలో వెళ్ళిపోతుంది మీకోసం నేను వచ్చా మీరు మీరు ఇంటర్వ్యూ పెట్టిస్తానే వచ్చారు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు అంటే ఏమి అడుగుతారు మీరు అడుగుతాం మేడం అది మా మా ఇది కదా మీరు అలా ఎలా మైక్ తీసేస్తారు
మేడం యాక్చువల్లీ అది జనరల్ క్వశ్చన్స్ అనమాట అది ఆడియన్స్ తరపు నుండి అడుగుతాం మేము దాన్ని మీరు పర్సనల్ క్వశ్చన్లో చేసుకోకండి అండ్ అలా పర్సనల్ క్వశ్చన్లో మీరు అనుకుంటే ఐఎమ్ సారీ ఇట్స్ నాట్ అ గుడ్ థింగ్ అంటే వీ వర్ టాకింగ్ ఇన్ ద లైట్ మూవ్డ్ అండ్ యు నో ఇట్ వాస్ టోల్ టు మీ దట్ ఒక ఫన్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఇలాంటి క్వశ్చన్ మీరు అడుగుతారు అని చెప్పి అంటే నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మీకు ఇంత బాధగా అనిపిస్తుంది నేనేంటంటే ఆ వేలో అడిగితే మీరు సమాధానం ఎలా చెప్తారు అనేది నాది ఒకటి చెప్తానండి దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ మూవీ ఓకే నాకు ఫ్యామిలీ ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఎవరైనా ఇలాంటి చూస్తే ఏమనుకుంటారు ఇది బాగొద్దు అంటే నాకు మీరు ఇలా ఏడుస్తారని చెప్తే నేను సారీ సీరియస్లీ సారీ మేడం ఇట్స్ ఓకే ఐ డోంట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ దిస్ ఎందుకంటే మీరు ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతారు అంటే నాకు పాసిబుల్ లేదు నాకు అంటే జనరల్గా ఎవరు అడిగినా ఏదో ఒకటి సమాధానం చెప్తారు మేడం మీరు కొంచెం అంటే సెన్సిటివ్ అని మాకు తెలియదు కదా సో ప్లీజ్ అలాంటి క్వశ్చన్ మీరు అడగకూడదు ఎందుకంటే నాకు కొత్త ఇవన్నీ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు దీనిలో సో మీ మీకు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఐమ్ అ లాయర్ ఆల్సో నేను ఇలాంటి కేసెస్కి నేను సాల్వ్ చేసేది నేను ఫైట్ చేసేది మీరు అలా క్వశ్చన్ అడిగితే మరి నాకు ఓకే సారీ ఇంటర్వ్యూ కంటిన్యూ చేద్దామా ఆపేద్దాం మీరు నార్మల్ క్వశ్చన్ ఫన్ ఇప్పుడు ఇచ్చారు కదా మరి ఇంకా అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉండవు చాలా నవ్వారు కదా కొంచెం మైక్ సరే పెట్టుకోండి వెళ్దాం లోపలికి ఓకే బికాస్ ఐ యాక్చువల్లీ ఐ వాస్ ఫైటింగ్ అండ్ దెన్ ఐ కేమ్ సో నాకు తగిలింది సో ఐ ఫెల్ ఆల్సో డౌన్ ఏమైంది మేడం హి వాస్ देयर వమ్షి వాస్ देयर సో హి సేవ్డ్ మీ ఇక్కడ చూడండి సారీ సో ఇట్స్ ఓకే ఓకే యా Okay. Oh. Oh my god. Oh my god. Sorry. It's okay, Andy. It's okay. No problem. Interview is done. It's okay. We'll do it. No problem. Okay. We'll do it. No problem. I think you're a real hero, Andy. You're going to be a real hero. You're going to be a real hero. Okay. 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 So finally, sorry to say, అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మీరు ఇలా రియాక్ట్ అవుతారని కూడా అండ్ నేను కూడా ఎప్పుడు అలా అడిగే రకాన్ని కాదు కాకపోతే ఇండస్ట్రీలో కొంచెం ఉంది కాబట్టి సో దట్స్ మీ ఒపీనియన్ ఎలా ఉంటుంది అని అడిగా అంతే బట్ యాక్చువల్లీ అంటే నా ఫ్యామిలీ చాలా డిఫరెంట్ అండి అంటే వీఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో మనకి ఇది అవన్నీ కొత్తగా అంటే ఎవరైతే ఇలా అడుగుతారంటే నాకు షాక్ ఆనెస్ట్లీ సో నేను లాయర్ కాబట్టి నాకు ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండి కాబట్టి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అంటే నేను షాక్లో ఉన్నాను ఎందుకు అలా అడుగుతున్నారు అని సో అది ఎందుకంటే కొత్త కొత్తగా ఉంది అని నేను కూడా ఓవర్ రియాక్ట్ మేబీ ఐ హ్యావ్ డన్ బట్ దెన్ మీరు స్మైల్ లేకుండా అయితే అస్సలు బాగాలేదు సో స్మైల్లోకి వచ్చేద్దాం అలాంటి క్వశ్చన్ మరి కూడా అడగను అండ్ చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్లో సరదా కాసేపు మాట్లాడేసుకున్నాం సో ఇండస్ట్రీలో నీకు బాగా ఇష్టమైన హీరో ఎవరు తెలుగు ఇండస్ట్రీ అల్లు అర్జున్ అల్లు అర్జున్ నెక్స్ట్ మూవీ ఐ హోప్ సో ఓకే సో నేను కొంతమంది హీరోల గురించి చెప్తా నువ్వు ఒక డైలాగ్ అయినా లేదంటే వాళ్ళకి ఏదైనా సినిమా యొక్క ఒక సాంగ్ అయినా పాడాలి ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఫేవరెట్ స్టార్ మీ అక్క చేసిన స్టార్ అల్లు అర్జున్ అక్క అల్లు అర్జున్ అల్లు అర్జున్ ఓకే పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటున్నావా అనుకుంటున్నావా అరే వన్ మోర్ వన్ పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటున్నావా ఫైర్ ఏమే ఫైర్ ఓకే విజయ్ దేవరకొండ వాట్ లగాదేంగే సో బాలయ్య బాలయ్య జయ బాలయ్య జయ బాలయ్య నెక్స్ట్ మీకోసం కూడా అలాగే ఆరాలి చిరంజీవి ఏం అడుగుతారు ఎలా చెప్తారు మరి చెప్పండి ఒక స్లోగన్ చెప్పండి నాకు జై సుభాష్ని జై సుభశ్రీ సారీ నో శ్రీ అంటే బెటర్ సుబ్బ సుబ్బ యు హ్యావ్ టు కాల్ మీ సుబ్బమ్మ సుబ్బమ్మ ఎందుకంటే అప్పుడు నేను తెలుగు అమ్మాయి అప్పుడు సో మన సుబ్బమ్మ మన మన సుబ్బ అలా అలా కింద మీద ఒప్పు మా సుబ్బ తోపు బాగుంటది కదా నైస్ సూపర్ సో ఇప్పుడు చిరంజీవి గారి చిరంజీవి గారు 
చేశారు కళ్యాణ్ రామ్ తో కూడా బ్లాక్ బాస్టర్ అతను ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ కూడా అలాగే ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఫ్యూచర్ లో చేయాల్సి వచ్చిన మూవీస్ లో ఎవరితో చేస్తే బాగుంటది మీ డ్రీమ్ హౌస్ ఫుల్ అవుద్ది అనేది ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ అల్లు అర్జున్ ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ హిమ్ అల్లు అర్జున్ సార్ తో బికాస్ నాకు హీ స్టైల్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ అండ్ డాన్సింగ్ నేనైతే లైక్ పిచ్చేకి పోతుంది అలా ఉంటుంది సో ఐ రియలీ వాంట్ టు వర్క్ విత్ హిమ్ మిమ్మల్ని చూస్తుంది మాకు అలాగే ఉంది పిచ్చి ఎక్కి పోతుంది లేదు సో అన్ని మూవీలో నా రోల్స్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది ఇక్కడ నేను పక్క తెలుగు అమ్మాయి అవును సో యానం నుంచి పుట్టి ఆ అమ్మాయి ఎలా ఉంటుంది ఎంఆర్ఓ కూతురు అంటే చాలా ప్యాంపర్డ్ చైల్డ్ అనమాట లైక్ ఎవ్రీ అదర్ గర్ల్ ఐ థింక్ నేను చాలా మంది తెలుగు అమ్మాయికి చూసాను దే ఆర్ వెరీ ప్యాంపర్డ్ ఇన్ దర్ ఫ్యామిలీ దర్ ఫ్యామిలీ ట్రీట్ దెమ్ లైక్ ప్రిన్సెస్ జస్ సో నైస్ టు సీ ఓకే సో అది అది ఉంది నా రోల్ సో ఇంకొకటి వచ్చేసి కళ్యాణ్ రామ్ సార్తో ఐఎమ్ యాక్షన్ హీరోయిన్ దే సో హీరో అంటే చాలా షీఈస్ లైక్ అంజలీనా జోలీ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ సో మీరు హాలీవుడ్ లాగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అని మనం కొరుకు సినిమాకి ఒక డిఫరెంట్ గా వస్తున్నారా అండ్ మరి తమిళ్ మూవీ ఏదైతే నాది డెబ్యూ ఉంది అక్కడ నేను మై క్యారెక్టర్ ఈజ్ సుఫియా అండ్ ఐఎమ్ లైక్ ద గ్లామరస్ గర్ల్ ఓకే అంటే చాలా వెరీ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అమ్మాయి సొసైటీలో లైక్ షీఈస్ నాట్ ద నార్మల్ గర్ల్ అంటే షీఈస్ లైక్ ద క్లాసీ గర్ల్ అంటే కే త్రీ జీలో ఎలా అయితే పూ ఉంటుంది అలా అంటి క్యారెక్టర్ ఉంది సో సో ఇప్పుడు మీలో వేరియేషన్ చూడాలనుకుంటాను ఏదైనా ఒక డైలాగ్ తీసుకొని టూ వేరియేషన్ లో చెప్పాలి హాట్ గర్ల్ లాగా ఒకటి చాలా డీసెంట్ గా పద్ధతిగా గర్ల్ ఓకే సెంటెన్స్ చెప్పండి నేను చెప్తాను రాజేష్ నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం నన్ను కాదని ఏ అమ్మాయి నేనే చూసుకుంటే ఇంత మరి పెద్దది వద్దు సరే ఓకే సింపుల్లీ నేను మీ బాయ్ ఫ్రెండ్ సో మన ఇద్దరం మీట్ అవుతున్నాం సో నేను లేట్గా వచ్చా సో మీ రియాక్షన్ అసలు ఎందుకు ఇంత లేట్గా వచ్చావు ఏ అమ్మాయితో పోయావు సో నేను కొంచెం అదే అంటే ఏ అమ్మాయితో కలవడానికి వెళ్ళావని నీకు వేరే గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది అండి సో ఆ వేలో సో ఫస్ట్ యూ వాంట్ రొమాంటిక్ ఫస్ట్ సీరియస్లీ ఫైనల్లీ రొమాంటిక్ ఇప్పుడు చూడలేదు ఒకటే వేరే వస్తుంది ఇది చిన్న స్క్రిప్ట్ ఓకేనా సార్ రైట్ హాయ్ ఏమైంది అంత సీరియస్గా ఉన్నావు ఎక్కడికి పోయావు అంటే నిన్ను కలుద్దామని వచ్చేలోపు అలా గుడికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుని వద్దామని గుడికి వెళ్ళావా ఏ గుడికి ఆర్తియా పూజ పెద్దమ్మ తల్లి తల్లి కూడా చెప్తావా అంటే గుడికి వెళ్ళని మన ఇద్దరు కలిసారి చెప్పు అంటే నీతో నిన్ను కలిసి చెప్పు నాకు అబద్ధాలు వద్దు నాకు ఈ నాటకాలు వద్దు అర్థమైందా అరే నిన్ను కలడానికి వచ్చారా అర్థమైందా లేదా అర్థమైంది కానీ నువ్వు ఐదు కొట్టినే చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది సీరియస్లీరా సరే అంటే ఏమైంది చెప్పు ఆర్తితో ఉండవు కదా చెప్పు అరే నిన్ను కలిసావా లేదా నిన్ను కాన్ఫరెన్స్ కాల్ లో పెట్టు ఎవరిని పెట్టాలి పెట్టు ఆర్తికి పెట్టు నిన్ను భరించడమే నాకు సరిపోతుంది రమేష్ నాకు అన్ని చెప్పాడు 
ఏమని చెప్పాడు వాడు ఏం చెప్పాడు ఎదో నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు వాడు ఎక్కడ అక్కడే ఉంటాదు కదా కాంపిటీషన్ నిజం చెప్పేసాడు అది ఏం లేదు జస్ట్ అన్న నిన్ను కలుస్తానని చెప్పా ఈ లోపు అలా గుడికి వెళ్ళి వచ్చి కలుద్దామని వచ్చాను అంతే నిన్ను బేబీ అలా కాదు బేబీ అప్పుడే బ్రేక్ అప్పా అప్పుడే బ్రేక్ అప్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు అంతే మరి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంతకన్నా ఎక్కువ లాగు తీసాం అనుకో కోటేషన్ పిల్లోస్ కూడా వస్తాను ఇంకా ఇంకా గట్టిగా తీస్తే పెద్ద వచ్చేస్తాయి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజ సీరియస్లీ ఇంటర్వ్యూలో అనిపించలేదు యాజ్ ఎ పర్సన్గా నా పర్సనల్గా మా రిలేటివ్స్ ఎలా ఉంటామో అలా అయితే అనిపించింది నాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి నీకు ఎలా అనిపించిందో చెప్పలేదు నో ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ సారీ అంటే మీకు చాలా ఓవర్ రియాక్ట్ చేశాను బట్ నాకు కూడా ఇది యూనో కొత్త కొత్తగా ఉంది సో నాకు తెలీదు వాట్ టు సే అండ్ ఆల్సో లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఉంది కాబట్టి దట్ ఆల్సో ఐ సమ్టైమ్స్ మిస్ అండర్స్టాండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అండ్ మీరు ఇంకా మంచి మంచి మూవీస్ ఇయ్యాలి పూజా హెడ్ పేరు కూడా నిలబెట్టాలి సీరియస్లీ మీరు అలానే ఉన్నారు సో చూసారు కదా గైస్ ఇది ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ మళ్ళీ కదా అంతవరకు షైనింగ్ ఆఫ్ మీ ర